哥，嗯，你知道吗？嗯，其实我对《海贼王》的结局一直有一个构想，我觉得。艾斯并不是海贼王的儿子，啊，路飞才是海贼王的儿子，艾斯更像是龙的儿子，而海军想杀的是海贼王的儿子，他们想杀的是路飞，并不是艾斯。我觉得艾斯肯定是替路飞死的，尾田的想法肯定跟我是一样的。嗯、哦，动画片里面。我最喜欢的还是小鲤鱼历险记。嗯，你想啊，小鲤鱼多励志啊！你看，他历经了千辛万苦，终于学会了魔法，拯救了整个鲤鱼村，多么伟大，多么励志啊！其实我还想要养一只像蜡笔小新里面一样的小白。嗯，没有激情。可是咱们也不会让咱们养。哎，我还想要一个叮当猫。这样我们就可以晚睡半个小时。我们一开门就到了学校，哇，就不用写作业了，哈哈哈。哎，可是没有啊，世界上根本就没有叮当猫。那是一片很寂寞的天，下着有些伤心的雨。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我知道怎么唱，我想问名字谁？我也不知道，你又不是不知道，我向来记不住歌名。哎，你作业写了吗？我刚想问你。嗯，我就写了个名字，我一个字都没写。那怎么办啊？什么时候上课呀？啊。向前，梦想冲破极限，为了世界努力穿越。被狼人杀死的是朱山七同学，没有遗言。我再强调一下，希望大家遵守游戏规则。请确认好手中的身份牌，不要让身边的别的玩家看到你的身份牌。天黑，请闭眼。老人，请睁眼。老人，请互认同伴。老人，请杀人。
老人请回。天亮了，昨天晚上被狼人杀死的是小叶子。你的身份是猎人，干嘛呢？你现在可以开枪带走一个人。陈丽，不是我，你相信不是我。陈丽，陈丽，不能，老大真的不是我。你，老大，我晕了。你，让我去陪你。你，我是法官。最后，我还是能对你们开枪。天亮了，游戏结束，狼人胜利。朱山奇，你能不能认真听我讲话？不要再跟人感情，好不好？我是预言家，我昨天晚上验过了，徐小东就是狼人，你为什么就不听呢？不想听，不想听，不想听，不想听啊！还有一个什么？你们就是一群冷静冷静冷静。天黑，所有人闭眼。所以这个游戏到底怎么玩呢、啊？就算我闭上眼睛也是很紧张啊，我都怕被杀呀！不要杀我，不要杀我，不要杀我！嗯，好不容易我是狼，不要浪费这个机会，干掉谁呢？这种手握生杀大权的感觉还真是不错呀！<笑>不是狼，不是狼，不是狼，我不会当狼啊！他好像是平民，希望跟徐小东同学是一边的。女<笑>巫。这个职业很适合我吗？至少可以救自己呀。在这个残酷的世界，要生存下去，不得不更自私自利一点。抱歉了，大家，救命啊！我是不会随便用的。昨晚薛潇东出局，该黄毅发言了。啊？哦。嗯。哈哈。好难啊。我现在脑子特别混乱，我不会玩狼人杀，我也不知道狼人是谁。我听大家发言，反正我是个好身份。看什么看？不是我。但是你们谁要是把我投出去，或者把我杀了，我就……别凶了，我也不知道是谁，反正我听你们的。哇，好可爱呀！黄楠，你有什么要说的吗？嗯，这件事呢，昨天晚上我跟黄毅已经商量过了，这个事情已经水落石出了。至于这个狼人是谁嘛，我们也都已经知道。那么狼人是谁？狼人就是，关你什么事？我为什么要告诉你啊？你当我傻呀？如果我告诉你这个游戏还玩什么？想套我话？哼，过。哎，好了好了，诸位，经过这几轮的发言，以及毫无任何营养的推论，我相信
，我们每个人对大家到底是什么身份都有所了解，我就不再含蓄什么了。这一局，我不怕被老人所杀，因为我是猎人。到目前为止，没有任何一个人跳我猎人的身份，我猎人的身份，坐实。我希望这一局你们不要投我，在我的带领下，我们一起把狼人给抓出来。如果这局我死了，狼人也将被我诛持。我们从案情的第一晚开始说起。第一晚，朱山奇被杀，我第一个怀疑的就是叶木希。为什么？因为朱山奇跟叶木希是闺蜜，而且他们又是初学者，只有初学者。才会对自己非常熟悉的人下手，所以朱山崎之死，叶木希的嫌疑最大。没毛病，我哥昨天晚上就这么跟我说的。但是，通过上一轮的投票，叶木希居然被全票投了出去，而且游戏并没有结束。这时候我才发现，我犯了一个巨大的错误。叶木希之前的发言暴露出了叶木希是预言家的身份。像叶木希这样脑细胞基本为零的人，作为一个预言家而走，也是无所谓的。那么疑点就来了，第二晚居然是平安夜，狼人一定杀了人，而女巫也一定用了解药。我说的对吗，沈薇？呃，你问我干什么？我什么都不知道。你不要再装了，大家都知道。他是狼人，就是啊！你凭什么这么说啊？你有证据吗？你们不要打断我，我没有说他是狼人，他是女巫啊！你们难道没有发现吗？沈薇一直通过占卜、算卦，把把都出的是女巫的牌，可能她对女巫比较喜欢，觉得女巫这身份比较适合她。她把把都自救，完全没有救你们，你们难道没有看出来吗？这很清楚啊！这都被你发现了。哇，好可爱呀！继平安夜小叶子被处死之后，薛潇东又被狼人所杀。那么现在很明显了，小叶子、朱山崎、薛潇东都是好身份，沈薇是女巫，而我是猎人，剩下的是谁？黄楠、黄奕，还有黎瑶。那个李瑶，给他发个金水啊！李瑶肯定是好身份啊，呃，我们就不说废话了啊。呃，我们言归正传。黄奕，你一直在装傻，别以为我不知道。黄楠，你讲话毫无任何逻辑，一直在搅浑水，唯恐天下不乱。所以有这一句，我建议我们先把黄奕投出去，接着投黄楠，游戏就这么简单的结束了。投李瑶的，有吗？投沈薇的有吗？投黄奕的有吗？黄楠的举手。投熊天成的有吗？你们，这游戏也太难了吧！你废话太多了。嗯嗯死的活该，去杀！为什么是我？总觉得说话多的那个人比较可疑。对啊，对啊。这个游戏实在是太难玩了。我就是一普通居民，那我现在来总结一下。哎，你们这些女生能不能看看发言？我这么可爱，也不像是狼呀、啊。狼人
人请睁眼，狼人互认同伴。狼人请杀人。情侣正业，商议。情侣，你知道自己要干什么吗？你是觉得大家都闭着眼，你可以睁开眼，很兴奋是吗？好了，可以闭眼了，闭眼啊！不知道谁是狼，只好委屈你了。不是我，不是我，随便点一个喽。十二月十号，说不定还有惊喜哦。不是我，真的不是狼。来吧，我们点火。急着走干嘛？不过看到你在思考问题，不想打扰你，准备出去。心虚了？谁心虚了？我看你不止心虚，头都冒汗了。大汉，嘴皮子都不利索了，你才不利索！别说了，我知道你就是狼人，但兄弟一场，你觉得我还不了解你吗？你一心虚，嘴皮子就不利索，要不干脆这样吧，我明天先全票把你投出去，给你自由。我是老人，你血口喷人。刚刚明明是你盯着我头像阴笑了半天，你是想弄死我呀？什么兄弟一场，都卑鄙小人。阴笑？什么阴笑？装什么？刚刚不是你看着我的头像在那阴笑？刚刚是看我的面快开了，心里有点小雀跃，就笑了。啊，啊，那个还有没有？我也想吃。弟弟，嗯，刚刚对不起啊，那个咱俩都是兄弟，我还怀疑你。嗨，都是兄弟，有什么对不起的？说开了就没事了吗？对对对，咱们是兄弟。咱们必须要兄弟齐心，齐力断泥，咱俩必须得团结起来，组成一个 team。对，我觉得非常对。那帮大傻子就需要咱们这两个智者来带领他们走向胜利。好兄弟，好兄弟，哥，我这也没你聪明，不然你来给我分析一下这个局势。你知道我最聪明就好了，现在我就给你分析一下。首先，朱善启的死。第一个，咱们要把薛晓东排除出去。为什么呀？你想啊，朱山奇和薛晓东那就是偶像与粉丝的关系。你想，哪个偶像会对自己的衣食父母？嗯，有道理。下面，咱们要。
排除圆壳。其实，圆壳外表是一个挺冷淡的人。嗯，但是据我观察，他的内心非常火热，而且还挺可爱的。嗯，我觉得也很有道理。嗯，这沈薇，我觉得也不像。嗯，你想一想，他这么可爱。怎么可能是王？嗯，他真的好可爱，我真想捏一下他的脸。哼，还有那个黎瑶，他也一定不是狼。为什么？我怕他揍我。嗯，还有谁？咱们班长大神，小叶子同学吗？不可能！你想，他就是一个大傻子。如果给他一个狼，他绝对会跳狼的。也对，所以他排除在外。嗯，还有那个熊天成。嗯，据我的观察，他不像狼，更像一个预言家。他的思维逻辑非常强，差点把我都带进去。嗯，哥，这么算下来，已经排除的差不多了。嗯，还剩下谁呢？来来来，咱们再捋一遍，捋一遍。不是袁可儿，不是袁可儿，不是沈薇，不是沈薇，不是李瑶，不是李瑶，不是熊天成，不是熊天成，不是徐晓东，不是徐晓东，那还剩谁？还剩下谁？哥，我相信你。哎，弟弟，我也信。不不不不不不不，再再再再一遍。呃，那个那个那个，呃，不是袁，不是袁可儿。不是熊天成，不是熊天成，不是叶梦欣，不是叶梦欣，不是肖东，不是肖东，不是沈巍，不是沈巍，不是李瑶，不是李瑶，那还剩下谁？哎呀，哥，我这边，在里面，在里面，慢慢来。这是谁？这是谁呀？我说弟弟，我相信你，我也相信你，我们以后一起投票。我觉得这个主意非常好，我不同意。我也不同意。过了今天晚上，我们想让谁死让谁死，想走谁就走。投子大们，明天我们就赢了，我们就不会输了。昨晚的死者有两位，分别是黄楠、黄毅。一人被狼人咬死，一人被猎人枪杀，二者都没有遗言。现在，轮流开始发言。狼人请杀人。狼人请回。预言家请睁眼。预言家请指认。这是好人，这是狼人。女巫，请睁眼。昨天晚上死的是她。预言家，请闭眼。女巫，请睁眼。昨天晚上死的是她。你要使用解药吗？你要使用毒药吗？你要毒的是谁要不要救？要不要读？女巫，请回。天亮了，昨天晚上平安夜。从一号玩家开始发言。那个，我我不知道投谁。那个，你你山崎
首先，我觉得呢，肖东同学绝对不会是狼，为什么呢？因为肖东同学那么长的腿，怎么会有狼会有那么长的腿？所以他绝对不可能是狼。那小叶子跟沈薇呢？我觉得也不太可能，因为我们都是非常善良的姑娘。耀新、肖东觉得谁最有可能？不知道你有没有注意到，第一天天亮，阿仁阿姨的表情。没有哎。他们俩对视了一下，这样说，他们挺好的。哦，那我下去注意一下。我在我心里，耀新、肖东是最没有可能的一个。你的眼神是那么善良，那么真诚。你的每一句证词都深深打动了我。大家就像是那么单纯、那么善良的，我已经成功。肖东，你你怎么了？那条猪小姐，我有话对你说。我也有话跟你说。你不做自己。其实，其实。我，我，嗯，这样这样这样，嗯，那我们下集杀谁？我觉得小叶子。嗯。那最有可能的也就是对面那两位了，就是你们俩，不要走，不要走开。对对对，就是你，你，对你。这个游戏太惨了，为什么你们都是狼？你是狼，你是狼。不，据我的推测，你们三个人最有可能是狼人。谁杀我？我是一个好人身份，因为我第一次玩这个游戏，我也不太清楚大家的玩法。我觉得刚刚叶木西说的很有道理，我觉得。听他的。今天晚上要烧死的是朱山奇。来，我们把他绑起来，绑起来！不要，不要，不是，救命！等一下，我受够了，我受够，我每天晚上都要烧死一个亲爱的朋友，难道你们没有一点感觉吗？一点同情心都没有吗？每天这样找出一个狼人，猜谁是谁？你们有想过男人的感受吗？啊！这个游戏太惭愧了。你们有吗？有吗？难道你不觉得狼人也有自己的感受吗？他也不想变成狼人呢，他也不想杀人呢，他也有感觉的。我从今天开始决定，我要找出狼人，我要帮他们，你知道吗？我这次是女巫，我跟你们说，我会找出解药，我要救狼人，我不要再杀死我的朋友，我不要再杀死一个狼人了。谁，谁从今天开始就跟着我一起，我，我跟你一起，我说够了，我承认，我就是那匹狼，是我杀了大家，我不想再杀自己的同伴了。每当月圆之夜。我控制不了我自己杀人的欲望。我们不是好朋友吗？我希望大家可以救救我，我不想再伤害大家了。我也是啊，我也支持小叶子，狼人也该有选择的权利。我也，我也不想杀人啊！你们知道我杀人有多痛苦、多难过、多煎熬吗？我再也不想杀人了，小叶子，我不想杀人了。好，我们会救你的。我们是什么？我们是朋友，我们是家人，我们是 family。对，小叶子，我站在你们这边，我们可以尝试调配出解救狼人的解药。我我们也可以尝试一下，也许真的有办法呢。对 ，family， family， family， family。
不适合我们十班啊在角落，粉身。